天火三玄变，琉璃变，提升实力的秘法吗？就让本宗来试试，你这三年长进了多少？不管你有多少手段，本宗都会让你后悔再次回来极快，可惜只对斗皇有用，对本宗却……那这样吧，双翼叠加。身上留下全印的人。
有说过，在斗宗强者面前，一切手段都是无用的。绝，找死！我的学生，岂容你一个小小斗宗欺凌？那是谁？加玛帝国何时出了这么伟强的？萧炎最强的底牌，终于亮出来了。嗯。萧炎，你真的要赶尽杀绝吗？当年我就察觉到，这家伙的力量很古怪。若是当年，本尊只需一句话，你这云岚宗便得在斗气大陆除名。本尊，面前这个老家伙竟然是名斗尊。哼，不管你当年有多强悍，自会有人来对付你。哼，区区一具灵魂体也敢如此嚣张？你既现了身，那今日就陪萧炎留下吧。凭你吗？凭我或许不行，不过有人等你许久了。嗯？啊啊、这,这是什么？苏梅何时隐藏了这个诡异的东西啊？这股气息是之前那家伙。藏匿在宗门内，和老师究竟是什么关系？雾护法，此人便交给你了。哈哈哈哈哈！亚没想到你还真是出圣城门外了。当年你只要是逃掉后。费了不少心血，一群老鼠般的怪物。当年你们助寒风的畜生对我出手，这债，我们今日也好好算算。哦，你拥有肉体，但护法或许还需你身份。可你如今这模样，<笑>对付灵魂体，我魂殿有的是手段。云岚宗果然藏有魂殿强者，这家伙很强，即便是我出手也很难击杀他。小野，我不能分身帮你了，一切小心。嗯，老师全心对付那家伙，云山由我来对付。雾护法，那药尘便交给你了。嗯，您可别把这小子给弄死了，他们萧家还有我们魂殿需要的东西。放心，我会留他一口气。难道魂殿的目标是那块驼蛇谷地狱？他们抓父亲也是因为这个。<笑>把你琴拿回去，想必定能让店主大喜。<笑>
一搏，原来是头一搏。你魂殿对灵魂体的克制手段对我没用，拿出真正的实力来吧，不然镇元兰宗便是你葬身之所。<笑>凭你一个灵魂体想要杀我，做梦的！想戏耍你一番，可惜情况不允许了，那就一招解决了你吧。是小看了你，先前那道斗技，级别不低吧？所需要的斗气也极为庞大。现在的你还能再施展几次？事不多，但足够让你知道什么叫做重伤。是吗？你那道斗技威力确实不可小觑。不过凭这就想击败本宗，恐怕是痴人说梦。斗宗的实力果然不凡，以我如今的实力，施展开山印并不纯属。想要一举将他击败，难度太大。老师虽然隐隐占据上风，但他终究是灵魂体，无法与斗宗强者持久抗衡。这样拖到还让他们腾出手来。拼了！受死吧！这招，休想！
去吧，反我莲。萧炎怎么样了？原以为我已经高看他了，谁料这家伙还藏了实力，岂能与斗宗强者相战？要超越他，只怕是不可能了。那家伙在火浪里，恐怕自己都逃不掉。萧炎不过斗王巅峰实力，只怕已经断气了吧。
萧炎不会让人失望的。是要养好久才能康复了。快，把那家伙的尸体收走，动动强者的骨骸。
老师，发生什么事了？云兰，云兰尊，怕是要完了。我这样，是你，萧炎。嫣然，你师祖一时糊涂，对萧家做了错事。云兰宗的敌人不是萧炎，而是他。他才是一切罪孽的源头。我事后再与你说。现在，我必须为老师和长老们报仇。嫣然。帮我掌控阵势。实力大涨，可想要杀我也不容易。老师，放开我！放开我！你老师的用心你还不明白吗？难道你想辜负他不成？老师，本护法说过，今日你和他谁都跑不掉。想动他，你得先收了我才行。哼，可惜，想要老夫的灵魂，不
不付出代价，恐怕还真没可能。代价？本护法已经付出了。现在到你献上灵魂的时候了。在萧炎身边，他竟已突破那一线之壑了。还好他及时出手。美杜莎女王，我听过这个名字，不过奉劝阁下，不要管我魂殿之事，否则大祸临头时可是晚了。他的命是我的，在我收取之前，谁都不能动。少死！不用担心，有美杜莎在。件事，想要我出手保护你那位老师？你若能做到，我这条命交给你也无妨。难，这人实力太强，我也不是他的对手。将你抹杀，丧家之犬。若是要护你，便无法翻身去护你老师。那，那你与老师联手呢
，你老师已受伤了，和我联手也难与此人抗衡。若是被此人抓住破绽，再次出手其命，那便无人能抵挡他了。你不用管我，快去帮老师，他快支撑不住了。行吗？就照你说的。多谢了，这份情，小言谨记。哼，本王和你可没什么情，不过是为了复魂丹罢了。滚远点，别让我们分心。
大神！我对你一直很满意，老师不能继续陪在你身旁了。你也不是那个需要老师一直跟在身边的小男孩了。拿下了，小严，小严，小子，你也来陪你老师吧。宝，小严，快走！寄托在你身上，不要让他失望。而且，你也不是孤家寡人了。萧家想要在加玛帝国振兴，还得依靠你。云兰宗。直接或间接的毁于云南宗，这仇恨根本就没有调和的可能了。你，你还想怎样？<笑>我想怎样？云南宗如我父亲在前，毁我萧家在后，如今更是害我老师被魂殿抓走，你还问我想怎样？老师这些年所做之事，的确对你伤害很大。可云兰宗也已成了这般样子，难道就不能收手了吗？只要云兰宗还存在于加玛帝国，我就不会收手。血债，只有用血才能洗刷。如今云兰宗被毁大半，老师身死，长老弟子实不存一，难道还不够偿还血债吗？不管如何，我都是云南宗的宗主。你若执意要毁灭这个宗门，那就先将我击败了。云玉，以你现在的实力，真应该很容易。吧。萧炎。你伤势太重，要出手的话，让我们来吧。我自己来。老师，让我来吧。啊
，萧炎，对这三年发生的事，我也很遗憾。我是云兰宗弟子，你若要毁掉云兰宗，天仙尽拜佛。以我的恩怨，三年前就结束了。云山勾践魂天对我萧家出手，辱我父亲。害我老师被杀！这些血仇，三百次。云兰宗的防御已尽数拔除，只要一声令下，别急，看萧炎的意思吧。把云兰宗的所有人。这样的血仇，谁来还？如果真要毁掉云兰宗，那就从我的尸体上跨过去吧。你死了，求你让我萧家人复活。你死了，求你让我父亲和老师都回来。我并非是拿我的命求你饶过云兰宗，我知道，如今的我并没有这种资格。但身为云兰宗的宗主，若云兰宗真的被杀得鸡犬不留，那我也无颜活于世事，事后只能自我以谢众位祖师。萧炎，云兰宗首恶云山一出，他与魂殿的勾结，恐怕其他门人并不知晓少爷，萧鼎少爷和萧立少爷过来了。嗯，你小子终于肯出来了，大哥。嗯，二哥，伤势痊愈了。这次伤的这么重，哪有那么容易好？慢慢来，不着急，只要别留下后遗症，一切好说。你是萧家最重要的人，可不能出岔子。嗯，对了。云兰宗如何了？啊，宗门人数解散大半，不过还有不少人，想必还要半个月才能彻底解散。哼，这次算是便宜他们了。首恶已死，报仇和震慑的效果都达到了，让他们解散是最好的。否则，真要血洗了云兰宗，反而有害我们萧家的名声。大哥说的是，我在黑角域待久了。与正常人的想法有些脱节，三弟，我知道你做这个决定内心也很矛盾。不过我觉得你没做错什么
，而且是因为你，我们萧家才有今天的翻身。所以无论你做何决定，萧家人都会倾力拥戴的。大哥，我明白的。你若对那云云有情，便找机会带回来见见我和你二哥。他并未参与云兰宗对我们萧家的行动，我们不会介意的。我，我跟他。只是以前历练时，不过已经过去了。二哥所剩时间不多了，得抓紧时间看看老师留下的师生丹解除方法。小家伙，嗯、你身子骨倒是硬朗啊，还以为你至少要休养一个月才有说话的力气呢。嗯，你的气息，这次虽然受伤极重。可也让我隐隐摸到了晋升斗皇的屏障，运气好的话，或许不久就能尝试冲击一下。这场大战虽然让你受伤极重，不过也把你的潜能激发出来，算是意外收获吧。等你伤势痊愈后，好好闭关一次，看看能否顺利突破这斗皇。啊，对了，你派人通知我过来，可是有事？我想问问海老。可曾听说过魂殿？魂殿，出现在云兰宗的那人，就是这个势力的强者吧？我以前从未听过这个势力，不过你养伤期间，我让亚飞做了些调查，目前只知魂殿势力庞大，行事神秘诡异，仿佛非常喜欢捕猎失去肉体的强大灵魂体。我父亲和老师都落入他们手中，而且魂殿似乎对我萧家很感兴趣。日后。或许还会请强者前来。果真如此，你们都必须尽快强大起来，建立起能与之抗衡的势力才行。嗯，但这魂殿，恐怕放眼整个斗气大陆，都算是极强的势力。我们白手起家，想与之抗衡，谈何容易啊？白手起家倒不至于，以萧炎如今在加马帝国的声望，只要振臂一呼，自有无数强者附庸而来。至于其他几大家族，不过趋利而行罢了。可这开宗立派的事，并非我本心，且我、啊、三弟，这些东西你不必亲力亲为，即使我自会打理，你只管安心修炼便可。既然如此，待我伤势痊愈后，麻烦海老帮我联系一下法马会长以及几大家族族长。行。云云已经遣散了云兰宗剩余的弟子，日后，云兰宗这三字不会在加马帝国史书上留下只言片语。虽说云兰宗这头猛虎倒下了，可又来了一头实力更强的年轻雄狮，不知道这对于加马皇室来说是祸还是福？这也是我们的计划。单凭皇室，并没有和云兰宗叫板的力量。可云山一日不除，他日一定会对皇室下手。那时可没人治得了他。云山的野心人尽皆知，他死不足惜。但我接到消息，萧炎有意在帝国内组建势力，到时候怕又是一尊云兰宗。此事，你可有想法？单凭萧炎一人，就有跟斗宗一战之力，更何况……他身边还跟着那位美杜莎女王。如今萧炎已然得势，只要我们稍有敌意，恐怕会引火烧身。云兰宗不就是个例子？但我们也不能坐视萧炎的势力往不可控的方向发展。经此一役，萧炎的心性大家是有目共睹的。无论出于何种原因，他行事终归不似云山那般狠辣。他有对云兰宗赶尽杀绝的实力和理由，但却没那么做，这一点确实有别于云山。既然萧炎重情义，我们如今的实力又无法动摇他，倒不如用怀柔之策，或许对皇室来说反而会有裨益。你的意思是，不仅不阻碍萧炎组建势力，还要尽量帮他一把？除此之外，我想不到别的办法了。没了云兰宗
，如今的加马帝国在斗气大陆的实力和地位都会迅速下降。扶持萧炎确实是皇室和帝国最好的选择，就照你说的试试。希望这小子不会像云山那样，否则，哼，即便是拼得两败俱伤，老夫也叫他讨不了好果子吃。嗯，太爷爷一定不会失望的。你这丫头，怎么对他这么有信心？莫非喜欢上那小子不成？哪有？你找个时间，带皇室去慰问一下萧炎，顺便将皇室的意思透露给他。加马帝国的确需要一个强大的势力和强者，现在看来，只有这家伙最合适了。太爷爷放心，妖夜一定办妥。对了。你派人去打探一下出云帝国的毒宗，这个神秘势力近年来发展速度很快，只怕会在将来的宗派大会上脱颖而出。多知道一些情报，对我们没有坏处。孙女早派出大量探子前去探查了，但只得到两个字：毒女。毒女，小家伙。世生丹过于霸道，要想一举解除，我亦无良方。不过也别悲观，只要暂时延长服药者的生命力，令其在此期间突破至斗皇，那么世生丹的药性便自然就能解除。老师，这方法倒是不难。这下面是增强生命力丹药的丹方：清明寿丹，六品丹药，能够提升近十年寿命。一生只能服用一枚。炼制材料：清明果、寿王浆、万年青藤。老师，只要火印还在，老师就还活着。老师，我会尽快提升实力，让我将你和父亲解救出来。解决世生丹药性的办法有了，不过炼制清明寿丹的药材收集。怕是要花费一段时间。萧炎少爷，妖夜公主来见。嗯。哦，知道了。他来做什么？萧炎先生，想要见您一面可真不容易。妖夜接连几次拜访，总算在今天见着您了。不知妖夜公主前来所为何事？萧炎先生帮我皇室除去一位心腹大患。妖夜前来探望，难道还需要什么理由吗？那萧炎谢过了，妖夜公主请坐。妖夜公主，不是丹丹来探望吧？妖夜听说，萧炎先生准备在加马帝国创建势力。没错，我萧家仇人不少。而且都不是泛泛之辈，要想保护族人，必然需要足够的力量。萧炎先生要组建势力，帝国也需要一个强大的势力来作为代表。既然我们目标一致，那加马皇室很乐意助你一臂之力。啊啊、如此，皇室需要我萧炎做什么？皇室别无所求。只希望云兰宗之事不要再发生。妖夜公主大可放心，萧炎不是云神，只要皇室不是萧家的敌人，我萧炎自会记得皇室的相助之情，必要时也定会出手相帮。萧炎先生的品行，我自然是相信的。至于势力组建的细节，等我有了眉目后。我们再约时间细说。既然如此，那我便静候佳音了。好这些是太爷爷让我带来的药材，想必对萧炎先生炼制疗伤丹药有帮助，还请收下。家老有心了，烦请公主替我问候家老。萧炎先生的问候我定然带到，这就不打扰萧炎先生清修了。告辞，公主慢走
皇室这手笔倒是大方，看来皇室并不抵触三弟组建势力。不是不抵触，只是忌惮三弟身边的这帮强者。否则，皇室这些年吃够了云岚宗打压之苦，定会百般阻挠新兴势力的崛起。不管如何，有了皇室支持，组建起势力来也能少去许多麻烦。嗯，我建议组建势力。最好把帝国几大家族和炼药师工会整合起来，形成一个联盟，这样省时省力，还能在帝国内吸收天赋不错的新生血液，培训出属于联盟的强者。嗯，这些细节大哥你看着办就行了。如果培训新生血液需要功法，都记这些东西，交给我便行。你这小子，现在就开始想做甩手掌柜？<笑>对了，你伤势如何了？再过几日时间，应该就痊愈了。等你伤势痊愈，我便回黑角域。萧门还需要我去掌管着。萧炎少爷，纳兰小姐求见。他来干嘛？请他进来。是。哼，纳兰嫣然吗？说起来，我和大哥都还没好好见过这位差点成为我们弟妹的人呢。那些恩怨，早几年前三弟就了断了，你便不要再记挂于心了。嗯。纳兰小姐，请坐。不用了，老师要离开加马帝国，临走前想见你最后一面。离开加马帝国，请跟我来吧这样的结果，你满意了吗？希望你亲眼看见我萧家被云岚宗杀的差点鸡犬不留的景象时，还会这么说。我很后悔，当年我若不任性的去萧家大闹，萧家与云岚宗就不会。世上没有后悔药，那些已经发生的事情，不要再提了。带我去见云月。跟我来。老师在那儿，你去吧。三日之后，我和老师就会离开加马帝国。你们决定去哪儿？不知道。斗气大陆这么大，老师想去哪儿，我便陪他走到哪儿。云岚宗没了，我就没有任何留下来的理由了。我在这加马帝国困了这么多年，能够出去走走，倒也不错。斗气大陆强者无数，遍地险恶，你一女子闯荡历练，岂非自讨苦吃？这加马帝国虽然没有外面世界精彩，可却能保你安全。怎么说我也是斗皇巅峰的强者。又岂是手无缚鸡之力的女子？我不恨你。既然不恨，为何还要执意离开？不如你留下来帮我。你忘记了，我的身份立场，本该竭尽所能找你报仇。但你知道，即便我可以，我也不能。这是云岚宗多年的收藏，你拿着，算是为老师犯下的罪孽做一点补偿。真的非走不可吗？我很庆幸，当年在魔兽山脉遇见。并认识你，可惜，我们最终要回归各自的生活。
。虽然能感知到斗皇级别的内层壁场，但要突破，还需要一个奇迹。魂殿随便一个护法，便有着斗宗级别的实力。想要救出父亲和老师，我的实力就必须要达到斗皇巅峰，乃至斗宗方有可能。不然，就是自投罗网。薰儿走之前也说过，为达到斗宗之前不能殉的，想必他那种族实力。也不会逊色于魂殿。你在具备保护好古玉的能力之前，千万不要来找薰儿。薰儿一直相信你会站在大陆的巅峰，到时，没落的萧家会因为你而再次屹立大陆。这些年，我付出了常人难及的努力，一步步重拾自己和萧家的荣誉。万事开头难，既然已经度过了最艰难的时期，那后面的阻碍，绝不会让我有丝毫的退缩和畏惧。父亲，老师，薰儿，等着吧，我萧炎不会让你们失望的阿哥，你培养的属下真是不错，虽然血腥气过重了些，但战力非凡。有他们守护萧府，寻常强者怕是难以潜入。你小子要再不回来，我们可就要请海老上云岚山找你了。有事耽搁了下。嗯，这是清明寿丹，此丹药可暂时帮你免除失生丹的侵扰，但也只是权宜之策。要想彻底摆脱噬生丹的副作用，就必须在十年之内突破到斗皇界别，定不负三弟所望。嗯，大哥，明日便邀请法马会长和几大家族族长来萧府了。哦，你声势痊愈了。嗯，太好了。那明日便看三弟你的了。没想到家老也会大驾光临，小子实在有失远迎。<笑>这等大事怎能少了我皇室？老夫可也是想亲眼见识一番萧炎小兄弟的手段呢。既然诸位都已经到齐，那我们便开始谈正事吧。如今云岚宗已彻底解散，虽说是除了一个大患，可也因此削弱了帝国的实力，导致加马帝国。在西北地域的地位严重下降。身为加马帝国之人，想必并不乐意看到这种局面吧？诸位也知道了我萧炎的一些打算。帝国内拥有强大的势力，也会使得所在国地位提升。如今云岚宗解散，那么我萧炎要建立一个比之更为强大的势力。今日将诸位找来，便是希望你们也能够加入这个联盟之中，共谋前程。萧炎小兄弟的意思，想将我们几大家族整合起来，形成一个单一势力。嗯，那和云岚宗没有太大的区别啊。难道萧炎小兄弟也想称霸帝国？这话还是我来说吧。三弟的意思是想邀请大家加入，形成一个联盟，而这个联盟保护着所有的成员。说句不客气的话，诸位在帝国内确实有几分威信。可在西北地域，所谓一荣俱荣，一损俱损。三弟的提议并非他一人得利。联盟成立后，你们三大家族会比以往任何时候都要强大
，联盟会将功法、斗技提供给各个家族，用来培养强者，为联盟提供源源不断的新鲜血液。嗯。而身为联盟成员，能得到最为完善的训练和培养，今后所获得的成就，自然是不可预估。嗯，不错。若是如此，倒是我们占了一个大便宜。只是不知道。要加入联盟，需要付出什么代价？代价便是，凡加入联盟者，日后则不能以家族自居，必须将联盟视为家族，哦、维护其一切利益。啊，这这，诸位放心，联盟并不是一家独尊，我等会成立长老院，这才是联盟的最高决策机关。嗯、作为创建人的诸位。都将在长老院中占有一席之地，日后便绝技不会再有这般容易。我米特尔家族没有意见，这长老院的第一位长老，便由老夫来当吧。哼，这海老头早与萧家穿了一条裤子，装什么装？就是。既然海老都同意了，那我穆家也没有意见了。我纳兰家也同意加入联盟，只希望萧炎小兄弟日后能善待我等。加入联盟便是盟友，之后谁敢动穆家和纳兰家丝毫，得先要看我萧炎是否答应。多谢萧萧炎先生关照。法马会长，不知您有何意见？哎，萧炎小友。你也知道，炼药师工会与家族不同，工会对炼药师没有严苛的限制，他们大多是自由身，工会亦无法代表他们的选择。哎，不是老夫不愿意，实属不好做、啊。若是联盟能在十年之内为工会培养出至少十名五品炼药师，以及助法马会长成为六品炼药师呢？啊我萧炎接触炼药不过七年时间，便已至六品之间。单凭这点，想必法马会长便不会认为我是在信口雌黄吧？嗯，七年便已至六品，这种速度实在是太可怕了。或许他所言非虚，毕竟他的老师是那位前辈。好，若萧炎小友真能让我炼药师工会十年中拥有十名五品炼药师，那老夫承诺尽全力将工会纳入联盟之中。炼药师不管在哪里，都是斗气大陆上最为重要与稀少的职业。嗯，炼药师工会能够加入，这联盟的潜力将会无可估量。萧炎小友。不知皇室能否加入这联盟之中，也让我皇族十年内实力大增。家老有这个念头，萧炎自然是欢迎之至。只要皇室加入联盟，萧炎必竭尽所能。此后，联盟与皇室祸福相依。既然这联盟已成，不知可有取名？联盟之名，唯有二字，我们可称之为炎盟。好名字，来，我等敬萧盟主。敬萧盟主。长老院可决策盟主意志，放权过大，只怕日后会是个麻烦。这些人可都是些老狐狸，有大哥在，这不会是什么问题。你小子是在夸我还是在骂我？哟<笑>，萧盟主，这称呼可真唬人啊！一直都没机会对诸位说声感谢，不必客气，我们本就是想来历练一下。此次也只帮忙拦截了长老，碰上真正的强者，倒是一点忙都没帮上。嗯，别妄自菲薄，你们可还年轻，等到了云兰宗长老那般年纪，恐怕早就到了斗宗界别。这倒是大有可能。虽没能参加真正的大战，但我们也有了不小的收获。这几天，我们三人先后提升了至少一星的实力。<笑>哦，这么说，服下斗灵丹后
你们三人还能再提升一些。动丹，就当是我对你们此次相助的酬谢吧。那我们就笑纳了。多谢笑英雄，谢谢。半月之内，三枚黄级丹便会送达三位手中。萧门主哪里话？您的信誉，我们自然是信得过。之后我二哥会黑角域掌管萧门之事，还望三位多多关照。这是自然，我等定会鼎力相助。萧炎兄，我等离开黑角域也有几个月时间了，不好久留，这便与你告辞了。你多多保重，后会有期，后会有期。什么时候给我炼制啊？早给你备好了，这小馋虫。这还差不多。多谢了。以如今你的实力，大可以强行命他们加入，何必要如此麻烦？若是强逼他们加入炎盟，那也不过是一盘散沙。倒是别说对抗其他来犯的势力，光是内斗，就会耗尽联盟的气数。再过一两个月，我们的一年约定便是要到了。难道你不知道，一旦我服下复魂丹，你绝对是第一个死在我手上的人？还是你以为凭你现在能与我抗衡吗？我自是知道，但约定尚在，我自然不会毁约。并且你一直在寻找药材，如此期待之情，难道我还不能离？那些药材全被紫妍吃了。你若真着急炼制丹药，赶来送死。不必大费周章，直接与我说，我送你一掌便是、哎。没有全吃光，还剩下……呃，不要以为本王心意有所改变，只是想让你多活一段时间而已。好。<笑>既然你也要进阶了，那我们便一起吧。大哥、二哥，我先去做些准备。嗯，你提升实力自然是最重要的。岩盟中的事情交给我就行。嗯。你要带紫妍去何处闭关？魔兽山脉。紫妍晋级需要庞大的能量，魔兽山脉倒是合适。不过他跟着你去，我不放心。我要一起去。呃，不用吧，这是去闭关晋级，又不是游玩。没什么，走吧。我第一次历练便是在这里。一座小镇有什么好历练的？这青山小镇可是来往魔兽山脉的唯一途径，此地鱼龙混杂。哦，这是谁呀、啊？好漂亮啊！哦，你快看，好美啊！没见过这样，这么好看呀！算了吧。今日你血战佣兵团，一个都逃不掉。我等已让出了青山镇大部分地盘，你们又何必要赶尽杀绝？这未免也太嚣张了吧！嚣张了又怎样？老大说了，血战佣兵团一个不留。不过灵儿小姐倒是例外，我们老大可是指定了今晚就要。哎呦，他们怎么会招惹到蛇巢佣兵团啊？这可完蛋了！是啊，蛇巢佣兵团背后可是站着拥有斗王强者的贺家，这血战佣兵团怕是要灭团了呀！哎，卡哥，卡哥，我们跑不动了！李儿，不能停啊！下下下下
。灵儿小姐，乖乖跟我回去吧。等你把老大伺候好了，说不定我也会享受一些好处的。灵<笑>儿，快逃！金魔兽山脉。他跟他说：“畜生！”叫，你叫破喉咙也没用的。整个青山镇还没人敢管我们。啊！啊什么东西，竟敢插手蛇巢佣兵团办事！好小子，真有种啊！居然敢招惹我们蛇巢佣兵团！你难道不知道我们团长是贺家的女婿吗？多谢小兄弟出手相救，不过您还是尽快离开吧。若是他们的强者赶过来，想走就难了。放心吧，卡康大叔。我要保你们，这整个加玛帝国，便无人敢动摇。大言不惭，上，给老子砍了他！再敢上前者，死！你究竟干了什么？再敢仗势欺人，怕的就是你的下场。还没想起我是谁吗？你是萧炎大哥，你是萧炎大哥。我这包子新出炉呢。卡根大叔，灵儿，好久不见了，没想到你们还在这青山小镇。萧炎，果真是你啊！这才几年没见，你变如此厉害啦！你的名字倒是与最近传的沸沸扬扬的炎盟盟主相同，不过听说那炎盟盟主可是有着能够与斗宗强者相战的实力，你们应该只是通灵吧？或许吧，萧炎兄弟啊，多年不见，本不该如此，但我们血债佣兵团如今遭遇大难，能否恳请您能出手相救？事后卡刚愿为您做牛做马。快起来吧，你们二人不必如此。你所说的大敌是？便是方才那蛇巢佣兵团，他们团长是一名六星斗灵强者，在这青山镇中无人能敌。六星斗灵，嗯，卡刚大叔，我此行还有要事，需要尽快赶往魔兽山脉，或许不能在此耽搁太久。你将这些火莲瓶收好，若遇见那蛇巢佣兵团团长，就用斗气催动瓶子投掷过去。危机自解。另外，这玉片有我一丝灵魂印记，若是以后真有生死攸关的大事，可将之捏碎，我会现身一柱。卡克大叔，灵儿，今日尚有要事，便先告辞了。日后若是有机会，应该还能再见。人，人呢？萧炎兄弟的实力，已非我等可以揣测。这次我们有救了，走去救人。嗯。药香浓郁，果真是个宝地呀、啊！这里与世隔绝，人迹罕至，并且能量精纯，对你的突破会有极大的帮助
竟是四阶魔兽风暴兽，他们不能飞天，如何能进入这山谷之中？这些四阶魔兽竟能在我的威压之下坚持一瞬，有些古怪。这里以前倒没有什么魔兽会塔族，没想到几年没来，竟变成一处兄弟了。嗯，走吧。我们暂且住在这里吧，简陋了点，你能习惯吗？有你相伴，睡哪儿我都习惯。哼！时光飞逝，这里依然如初。小一千，你究竟去了哪儿？